Na mkaribu tena mtazamaji mm. kulikuwa na mazungumzo hapa kidogo kuhusiana mm. na hali ya siasa nchini tukijikumbusha nyakati zile ambazo kulikuwa na yale maombi ya taifa nyuso za watu jinsi zilivyokuwa na vitu kama hivyo. Hata hivyo acha tuendelee na mahojiano yetu leo tukiangazia zaidi kwenye ile swala la mikakati ambayo iliyopo hivi sasa katika vita dhidi ya ufisadi unakuta imetokea kwa njia nyingine tofauti sana rais amekuja juu sana njia ambayo waliokuja pia upande mwingine unakuta wananchi pia wanazungumzia manake awali katika miaka ya nyuma kama unakumbuka kiongozi wa upinzani ndio alikuwa akitoka sana na kupaza hizi hisia za kiwango cha ufisadi katika asasi za serikali na vitu kama hivyo lakini hivi sasa nikana kwamba amekewa mkono yuko baridi wa Kenya walijitokeza na kuzungumzia swala la wao kwa nini wanasema kwamba tosha sasa nyamaza kimya wacha sisi wenyewe tuzungumzie hili swala la ufisadi nikianza na daktari muda mchache baada ya sakata ya pili ya NYS kutolewa kupitia mitandao ya kijamii wa Kenya walipaza hisia zao wakimtaka kiongozi wa upinzani Raila Odinga anyamaze kimya hili swala mnalichukulia kwa uzito gani wakati ambapo ilikuwa kwa inatazamiwa yeye ndio awe mstari wa mbele na kuweza kupaza hisia hasa kwenye kwa mfano aliyeye kufanya hivyo katika miaka ya nyuma kwa mfano ile NYS ya kwanza Asante Manzu hili hii kauli mbiu ya baba Lingthi <coughs> uh, sana sana imejitokeza kutoka katika ngome ya yake mheshimiwa Raila Aha. na hususan ni ngome ya Nyanza ujaluoni hususan ngome ya upinzani ngome ya upinzani ana nasema kwa hususan ndio hilo lengo linge vizuri uh, tupende tusipende siasa katika taifa hili zafanywa kwa misingi na mirengo ya kabila na kwa muda mrefu Raila Odinga ndiye ambaye amekuwa ndiye mzungumzaji, ndiye mpiganiaji wa haki za wengi katika taifa hili. Na kupitia njia hiyo watu wa kabila lake wamekuwa ndiyo wenye kuathirika zaidi katika haya mapambano. Ukiangalia vifo vilivyokithiri katika kura zote ambazo umekuwa na vita, labda kando na zile 207 208. Mm -hmm. Unakuta kwamba watu kutoka jamii ya wajaluo wamekufa wengi sana. Ni hundi ukweli. Hivyo inafika wakati unaanza kujiuliza, je, mbona awe Raila Odinga ndiye miaka nenda, miaka rudi ndiye huwa kama yeye ndiye ndiye jiwe si binadam. Jota anayokuja yeye ndiye awe ndiye mwenye kuyasimamisha. Hivyo Ukiangalia katika mitandao ya kijamii Aha. kuna hii dhana kutoka kwa wafasi wake hususan Luonyanza kwamba huyu bwana asiyo ndiye kafara wa taifa kila litokea halo Raila zungumza kila litokea halo Raila pigana Aha. wengine wakaa nyuma yake hivyo watu wake wanasema baba wakati huu nyamaza lengthy tumepigana vya kutosha Aha. wacha wengine wapigane si wewe na madam sasa ushasikizana na serikali <coughs> wafanya kazi pamoja nyamaza wengine wafanya hiyo kazi ya kupiga kelele na ni umeona katika kazi ambazo zimepeanwa waandani wa karibu wa baba wako Karolio Mondi mwandani mkubwa sana wa Raila Odinga Agostino Neto, Agostino Neto mbungo ya nziwa zamani yuko pale na kuna mafikiri wawili watatu pale hivyo hiyo dhana isikuti waswasi kaka zetu kutoka ngome ya Raila Odinga wamechoka na wanasema peupe katika mitandao kwamba sasa nizami ya wengine wanasema msali ya mudavadi sasa apigane e, wetangu la apigane uh -huh. kalonzo musioka apigane na yeye kalonzo musioka juzi akiwa kanisani atriva akiambia chukua hatamu ya kuongoza upinzani anasema a a si mimi Raila Odinga yaendelea na huko Raila Odinga ashaenda hivyo ishara kwamba pia yeye kalonzo atamfuata hivyo naubakia ni nani uh -huh. wetangu la na mudavadi hiyo inabidi mudavadi mheshimiwa mudavadi mheshimiwa tangula nao achukue hatamu ya upinzani ikiwa hautoweza basi upinzani haupo baba lengthy <coughs> baba tulia <nyamada>. ulipo <laughs> unajua kuna <laughs> kuna maudhui kadhaa ambayo inajitokeza kwa mjadala huu Aha. na ukweli wa mambo ni kwamba tumeona sasa kwa wa, eh, kwa first time ya kwamba Kenya sio mtu mmoja tu ambaye anaweza kujitokeza na akatangaza hali ya hatari ama kuna ufisadi kwa hiyo ofisi ama nyingine kuna watu wengi vyombo vya habari vinasaidia sana kuanika ule uchafu au yale mabaya ambaye yanatokea e, kwenye maofisi zetu kwa hivyo hata Raila Odinga akitulia tu 
kuna watu wengi wa nchi yetu ambaye wanaweza kufichua maneno ya ufisadi. Jambo jingine, kwa nini mtukufu mm -hmm. <coughs> kwa nini mheshimiwa rais mm -hmm. president amesema amekuwa na nguvu ya kufanya hii kazi? Ule upinzani ambao alikuwa anapata kila mara, ulikuwa ni upinzani kusema kweli ambao ulikuwa hauna kinga, yani hauna control. Sasa zingine anapingwa tu hata kama hako sawa kwa sababu ya ule uadui. Lakini ule uadui sasa umeondolewa na tusiseme ya kwamba upinzani umekufa. Tuangalie hili jambo kwa undani. Si kwamba upinzani kazi yao ni kuonyesha ufisadi na kupiga kelele tu. Mm -hmm. Upinzani unaweza kupatiwa responsibility mwafaka na wananchi na sheria na vile mambo inavyoibuka ama kujitokeza kila eh, wakati kwenda wakati mwingine. Uh -huh. Wakati huu Raila Odinga bado ako upinzani. Hilo ni jambo la ukweli. Lakini ametunukiwa nafasi ya kutumia kuhudumia wa wa nchi zetu za Kiafrika. Kwa hivyo hatuwezi kusema ya kwamba sasa ametoroka na hawe, anaweza bado kuicriticize serikali. Awone Lakini ya shughuli tofauti yani kukimbizi tu kwa sasa. Tuseme namna hii. Eh. Angalia. Unajua tumezoea ati wewe ukiwa upinzani ni kufungua shati na kwanza kupigana mara moja. <laughs> Atujazoea ile namna ya wakenya kukaa pamoja hata wakiwa wako kwa serikali na wengine upinzani. Hili ni jambo geni na ninatokea kwa sababu ya, ya handshake. Kwa, we, we, daktari. kwa hivyo, nataka uliangalie hili jambo kwamba Raila sasa, kwani ametoka nasa, hacha toka. Ndiyo tunambandika, tunasema oo oh, ametoka, oo oh, amepati wakitu, oo. Oh. Lakini ukweli ni kwamba Kenya hatujazoea viongozi wakiwa wawili wanasalimiana one sasa wamesalimiana hatujazoea kiongozi akiwa upinzani apatiwe jukumu ukiangalia Amerika ukiangalia South Africa hizi vitu zimefanyika mtu amepinga president paka siku ya mwisho Aha. na baadaye yeye anaambiwa wewe ndio cabinet secretary Safi. kwa hivyo tusione kama jambo geni tuanze kupinga mazuri ambayo yameletwa na handshake wacha nimpe kauli kidogo alafu turudi kwenye ile mada yetu hatusemi hatusemi kwamba Raila Odinga analofanya sisi Sawa. Mimi maoni yangu binafsi kama alutalala. Ninaamini kwamba kama kuna bwana ambaye amepigania nchi hii na wanyonge kwa muda mrefu hata ikawa gharama hiyo kwake binafsi na familia ni kubwa sana ni Raila Odinga. Sisi wananchi ndio tunamuia Raila Odinga. Hatuna hatuna tunachodai Raila Odinga. Odinga amefanya makubwa kutetea sisi. Alipofika sasa hata akipumzika aseme sasa nishachoka, wengine waendelee. Ni sawa. Ambalo tutasema ni hili. Mm -hmm. Alikufika sasa pale ambaye sasa yeye ni balozi wa serikali ya Kenya mm -hmm. katika umoja wa juhuri za Afrika. Hawezi tena akawa ni mwenye kuangazia serikali kwa makali aliyokuwa nayo mwanzo. Hatusemi mpaka wapinzani wapigane kivita. Tunaposema ni kwamba kuihakiki serikali hautoihakiki bila soni iwapo umo nayo katika chumba ambacho chaitwa chumba cha siri. Safi kabisa. Nadhani tumeikana sawa kidogo e, hapo lakini tu, lazima tutazungumzia kiasi kidogo hapo lakini ukumbuke kwamba e. mheshimiwa Raila Odinga kwa sasa kwa mfano uh -huh. anazingatia kubadili sheria zetu. Lakini upande wa jubilii ama serikali wanamsimama wana ya kwamba ha, 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 haja yetu sasa bile. ni kazi sio kuzunguka kubadili sheria zetu. Kwa hivyo turudi nyuma kwenye ile swala ambalo kwa tumelianzia no, kwenye no. mikakati ya ambayo tunaona kiongozi wa taifa rais amekuja nayo bila shaka kama ulivyosema ni watu wamekaa chini pamoja no. na wakaamua tunakwenda hivi Kweli. ingawa tunakuta raila kidogo ametulia tuli je hii ni, ni mikakati mwafaka katika vita dhidi ya ufisadi maana unakuta sasa hii kuna kiongozi mpya wa mashtaka pale ambaye amechukua hatua ambazo zinazoonekana baadhi ya kesi zimefufuliwa na kuna nyingine ambazo pia huenda zikafufuliwa na vitu kama hivyo ni ruhusu ni <laughs> Kwanza ni mwanzo mzuri. <coughs> mimi nauita ni mwanzo mpya. Mm -hmm. Na mimi nimesema vita dhidi ya ufisadi nchi hii havito fuadafu hadi rais Uhuru Kenyatta mwenye aamue vita fuadafu. Maana hao wote wafanya kazi kwa hiari yake. Na iwapo rais Kenyatta atasema imekwisha. Basi ndivyo hivyo itakwisha ambalo sisi wananchi tuahitaji ni kumpa nia njema na heri kwamba rais tukuunga mkono kwa vyote vile vunjo ofisadi mm -hmm. na nishatoa huu mfano kitambo mamvita katika hii studio niliposema yeah. kwamba wakati Raila Odinga na mheshimiwa Kibaka waliingia serikalini wananchi waliwashika polisi waliokuwa na kula hongo 
ishara kwamba wananchi wakiona kule juu kuna mfano mzuri Aha. basi wote watafuata unyo unyo rais iwapo ameamua kwamba ufisadi ukushe utokwisha kwa sababu wengi wanaoiba ni wandani wa serikali Aha. pesa haziwezi toka NYS bila governor wa central bank kujua watuambie treasury haiwezi kukosa kujua mabilioni ya, ki, ya pesa kitoka benki moja hadi nyingine hivyo walioiba si mvita mdogo kama alutalala ama nyaribo walioiba ni wale walio na ushawishi mkubwa serikalini wanajulikana Wana lakini hawajajuliwa madam rais uhuru kenyata ashaamua bas hili jinamizi litakoma iwapo kweli ameamua na mbele za mola kaamua kwamba ufisadi uishe utakoma safi kabisa muda umetupa kisogo lakini Ismail hapo kuna swali la mikakati ambayo ilioko sasa mm -hmm. ya vita leo tunakuta kwamba makatibu katika wizara 15 wamefutwa kazi mm -hmm. ili ni jambo geni ambalo tumeweza kulisikia hapa ingawa nilikuepo tangu hapo awali je ni mikakati madhubuti na inakuweza kufikia labda waziri mwisho akapatikana waziri fulani pia labda alihusika ndio e, asante sana vile daktari amesema kweli hapo na muunga kono kabisa ya kwamba eh, rais akiamua na asimame imara ufisadi utakwisha lakini tukumbuke ya kwamba kila mtu wa Kenya au yani public mm -hmm. kwa ujumla wako na jukumu lao mm -hmm. professional bodies wako na jukumu lao institutions kila mtu katika nchi in fact president alisema muanze kukomea haya maneno hata huko kanisani shuleni kwa mtaa kwa sababu president hawezi kuwa kwa barabara ile kidogo pale eh, eh, askari akikuita rushwa kwa hivyo kila mwananchi wa Kenya tuweze kumsupport yeye president akisema anataka kufanya hili tupige kelele angalia vile watu walipiga kelele watu hata wakipelekwa <coughs> kotini ndio hata hilo uamuzi unatoka unaona ni kana kwamba ni ule watu walikuwa wanataka kwa hivyo tusinyamaze tuseme eti yule wa kumaliza ufisadi ni huyu ama yule lakini vile eh, daktari amesema kweli president aonyeshe ule ukakamavu ule yani akuwe serious ya kusema kwamba mtu yeyote awe ni mtu ndani ya state house mm -hmm. nyumbani kwa president mm -hmm. ama wapi atashikwa na apelekwe mahakamani kwa ufisadi akiwa amekuwa suspected kwa maneno ya ufisadi Asante ni sana Ishmael Nyaribu Wakili asante sana kwa kuweza kufika siku ya leo na mchanganuzi wa masuala ya siasa mm. daktari Alutala Mukwana pia anasema asante sana kwa kuweza kufika kauli zenu huwa mara nyingi zinaendelea ama zinaelekeza vile hii siasa inavyokwenda nilikuwa na swali langu moja la mwisho kuhusiana na mheshimiwa rais lakini tutalianzia wakati mwingine hapana siwezi kufanalo siwezi kufanalo kiongozi wangu ananipeleka mbio kule anaambia kwamba muda au turuhusu kwa sasa lakini hii ni mada ambayo inaendelea yeah, bila shaka na tutakuja kuangazia zaidi wakati rais atakapokuja tutakuangalia ni hatua gani zitaendelea manake tayari leo ametaja majina ya watu 15 ambao ni makatibu katika wizara mbali mbali kwamba wamefutwa kazi sio kusimamishwa bali kufutwa kazi tunataka kuona hivi vita vinaelekezwa vipi ndio tunajaribu kuingiza ndani ili tutake kujua ni wapi anapoelekea je tutaamka siku moja tusikie waziri fulani alihusika katika sakata fulani ama kiongozi fulani alihusika kwenye sakata fulani haya yote tutakuwa ni yenye kuyafuatilia mtazamaji asante sana kutazama taarifa hizi za dira ya wiki zinaendelea hata hivyo mwendo wa saa moja kamili naomba ungane nami ili nikuarifu na taarifa za siku ya leo endelea kuwa nasi